Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Chakkaga morning vela, sayantram vela, madhyanam vela. Andarke good morning, good afternoon and good evening. Chustu unnanu, chustu unnanu, chustu unnanu, samikharanal anni kuda change ayipo thu unnai. Okay, chala avesham lo unnari prapancham anta. Avesham... అన్ని అనర్థాలకు చేటు అని ఈ మధ్యనే నేను తెలుసుకుంటూ ఉన్నా అనమాట ఎవరి మీద మనం కోప్పడకూడదు ఎవరిని పౌరుషంగా మాట్లాడకూడదు అనే విషయం మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చిన ఈ విషయం నీకు ఇంకా తెలియట్లేదు ఏంట్రా అంటే అనుభవం కావాలి కదండి ఏదైనా అందుకోసం తన కోపమే తన శత్రువు తన శాంతమే తన కురక్ష అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాను నేను ఎందు గురించి ఎందు గురించి చెప్తున్నానో ఏంటో ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది అర్థమైన వాళ్ళు అర్థం కాని వారికి చెప్పండి అర్థం కాని వారు అర్థమైన వాళ్ళని అడగండి సగం అర్థమైన వాళ్ళు మొత్తం తెలిసిన వాళ్ళని అడగండి మొత్తం తెలిసిన వాళ్ళు సగం అర్థం కాని వాళ్ళకి చెప్పండి ఊరే నువ్వేం చెప్తున్నావో అర్థం కావట్లేదు రా వెల్కమ్ టు తెల్లారిందోయి మావా అండ్ నిన్న రాలేకపోయాను నిన్న చెట్లు కొట్టేశారు ఇప్పుడు చెట్లు చెట్లు పెంచండి చెట్లు పెంచండి అని చెప్పేసి అంటారు సరే చెట్లు పెంచుతాము గుబురుగా పెరుగుతాయి మంచిగా నేనే ఒక చిన్న చెట్టు తీసుకొని మా ఓనర్ సార్ ఏం చేశారు ఆయన రిటైర్మెంట్ ఒక గ్రామంలో చేశాడనమాట ఎంఆర్ఓగా గ్రామస్తులందరూ కూడా కలిసి ఆయనకు ఒక చిన్న చెట్టు ఇచ్చారనమాట అయితే ఈ బిల్డింగ్లోకి రాగానే మహేష్ గారు మీ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటండి అన్నారు అంటే న్యాయంగా ఉండటం నా ప్లస్ పాయింట్ సార్ అలాగే ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండటం నా ప్లస్ పాయింట్ సార్ అన్నాను సరే అయితే ఇగో ఈ చెట్టును పెంచండి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి ఆ చెట్టు తీసుకొచ్చి కరెక్ట్గా మన ఆఫీస్ ముందు పెట్టాను పెరిగి 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 పెద్దది అయిపోయింది కుక్కలు వచ్చిన నక్కలు వచ్చిన బర్రెలు వచ్చిన మేకలు అంటే రావనుకోండి ఏ ఏరియాలోకి ఓకే సో అలా 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 దాన్ని జాగ్రత్తగా పెంచితే అది నేను ఎంత ఉన్నానో సిక్స్ టూ అంటే అది సిక్స్ టూ పెద్దగా పెరిగిపోయింది అది ఈరోజు అంటే ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయన్నమాట ఆ చెట్టుకు మొత్తం మార్నింగ్ రాగానే వాటర్ పోసేవాడిని మళ్ళీ ఈవినింగ్ వాటర్ పోసేవాడిని మధ్యాహ్నం మన వాళ్ళతోటి వర్ వర్కర్స్ తోటి వాటర్ పోయించేవని అలా అంత పెద్దగా పెంచుకున్నాను ఆ చెట్టు ఆ చెట్టు పై నుండి మన ఇంటర్నెట్ రేడియో వైర్ పోయిందనమాట సరే మన చెట్టు మన వైరు అనుకున్నాను నేను జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మనం నేను అదే లోపల ఉన్న టక్కున సగం చెట్టు కొట్టేశారు వాళ్ళు దానివల్ల ఎవరికి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు ఆ చెట్టు వల్ల వైర్లు కూడా పెద్దగా ఏం పోలేదు కరెంటు వైర్లు కూడా ఏం తగలలేదు వాడు చెట్టు ఎందుకు కొట్టేశారు అని చెప్పేసి నేను గొడవ పెట్టుకున్నాను వాళ్ళతోటి వాళ్ళు ఏదో రీజన్స్ చెప్పారు నాకు ఆ రీజన్స్ నచ్చలా సరే చెట్టు కొడితే కొట్టేశారు మరి ఈ వైర్ ఎందుకు దింపేశారు అన్నాను వైరు మేము తెంపలే సార్ ఆటోమేటిక్గా వైర్ తగ్గిపోయింది దాంతో నిన్న ఈవినింగ్ షోస్ అన్నీ కూడా ఆగిపోయాయి ఇంటర్నెట్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి మొత్తరికైతే ప్రాబ్లమ్స్ అటౌట్ అయిపోయింది అంటే మనం ప్రేమగా పెంచుకున్నటువంటి చెట్టు ఇలా వాళ్ళు ఎవరో వచ్చేసి మధ్యగా దాన్ని కట్ చేస్తే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అండి ప్రేమించిన వాళ్ళు దూరం అయిపోతే ఎంత బాధగా అనిపిస్తుందో చెట్టు అలా సగం నరికేస్తే అంత బాధ వేసింది నాకు నిన్న ఆ బాధతోటే నేను షో చేయలేదు ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మునుగోడు ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం మీ అందరికి చెప్పాలి హైదరాబాదులో మీ రిలేటివ్స్ ఎవరైనా ఒక ఐదు లక్షలు ఒక పది లక్షలు క్యాష్ పట్టుకొని ఎటైనా వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఈ టైంలో హైదరాబాద్ టు కరీంనగర్ కానివ్వండి హైదరాబాద్ టు నల్గొండ కానివ్వండి హైదరాబాద్ టు వరంగల్ కానివ్వండి హైదరాబాద్ టు ముంబై కానివ్వండి ఎక్కడైనా కూడా ఐదు లక్షలు పది లక్షలు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నారంటే చక్కగా పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొని లోపల వేసుకుంటారు ఎక్కడి రా ఈ డబ్బులు ఇవి మునుగోడే తీసుకెళ్ళిపోతున్నావు కదా ఎవరు ఎవరిచ్చారు నీకు డబ్బులు అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు 
నాకు ఎవరు ఇవ్వలేదు సార్ మా ఆవిడ నక్లెస్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ ఆమెకు ఇయర్ టాప్స్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం సార్ ఆ టాప్స్ కోసం అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు సార్ ఇయర్ టాప్స్ లేవు వీక్లీ టాప్స్ లేవు మంత్లీ టాప్స్ లేవు నడువు లోపలికి అని చెప్పేసి ఆ ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి ఎవరు ఇచ్చారు ఏంది ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు అందుకోసమే బ్యాంకులో వేసుకొని చక్కగా గూగుల్ పేనో ఫోన్ పేనో ఏదో ఓటు చేసుకోండి మధ్యలో మీరు పైసలు తీసుకొని పోయి ఆడ దొరికి పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకొని ఇప్పుడు అను అనువున్న చెక్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు మార్నింగ్ నా 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 జేబులో ప పదివేలు ఉండే పదివేలకే నేను పదిసార్లు ఆలోచించాను తెలుసా ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ చెక్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో మీరు అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ అలాగే ఇంకొక రెండు గంటల్లో భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా మీరందరూ కూడా తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈరోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు ఏం లేదు కాకుంటే ఒక చిన్న టాపిక్ తీసుకోవాలనిపించింది తీసుకోవాలా వద్దా తీసుకోవాలా వద్దా మీకు తెలుసు నేను కొంచెం కాంట్రవర్సీకి దూరంగా ఉంటాను పొలిటికల్కి దూరంగా ఉంటాను నాకు నచ్చవు అంటే ఎవరన్నా కొంచెం కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడుతున్నారు నా గురించి ఏమన్నా రూమర్స్ వస్తే మాత్రం నేను పెద్దగా పట్టించుకోను నా గురించి రూమర్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా అనుకోని భయ్ ఏమున్నది ఆ మహేష్ గారు మీకు ఒక మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందట అండి అంటే నో ప్రాబ్లం అనుకోను ఆ మహేష్ గారు మీకు ఇంకెవరు చాలా క్లోజ్ అట అండి అనుకోని నో ప్రాబ్లం అరే అట్లా అని చెప్పేసి మామూలుగా ఉండేవాళ్ళం కదా కొంచెం మంచిగా అందంగా బ్యూటిఫుల్గా ఉండేవాళ్ళతోటి కొంచెం చెప్పడం మంచిగా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా అనమాట సో అయితే ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పరిస్థితులు బాగాలేవు హైదరాబాద్లో అను అనువున కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆఫ్ చేసి చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే హైదరాబాద్లో విపరీతమైనటువంటి వర్షం పడే అవకాశం ఉంది మీరు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి సరేనా అలాగే మనకి ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త ఏమైతే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి రవి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అంటున్నారు సో రవి గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఇక కాంట్రవర్సీలోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం సో రీసెంట్గా గరికపాటి గారి మధ్య చిరంజీవి గారి మధ్య ఒక సంఘటన జరిగింది అయితే చాలామంది పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అంటే ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఇదే టాపిక్ చెప్తున్నారు నాకు మహేష్ గారు మీరు ఏమంటారండి మీరు మీరు చిరంజీవి గారు అన్నది కరెక్ట్ అంటారా లేకుంటే గరికపాటి గారు అన్నది కరెక్ట్ అంటారా అని చెప్పేసి నన్ను అంటూ ఉన్నారు సో నేను ఎవరికి ఏం సమాధానం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు బట్ నేను మెల్లగ స్కిప్ అయిపోయి వచ్చానమాట ఇంతకీ గరిక పారి గరికపాటి గారిది మిస్టేక్ అంటారా లేకుంటే చిరంజీవి గారిది మిస్టేక్ అంటారా మీరైతే ఏమంటారు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నిజంగానే చూద్దాం మీ మీ మీరు ఏ విధంగా మీరు స్పందిస్తారు ఈ విషయం మీద గరికపాటి గారిది తప్పైతే గరికపాటి గారి తనండి చిరంజీవి గారిది తప్పైతే చిరంజీవి గారిది తప్ప ఇంతకీ కొందరు యాక్చువల్గా దీని గురించి మాకేం తెలియదు మహేష్ గారు అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు అయితే నేను చెప్తాను దీని గురించి ఏంటంటే బీజేపీ మన బండారు దత్తయ్య గారు దత్తాత్రేయ గారు అలాయ్ బలాయ్ అని చెప్పేసి ఒక కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారు అంటే హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ అటువంటి విభేదాలు అటువంటి ఏమీ లేవు అందరు కూడా మంచిగా హగ్ చేసుకొని అటు మూడు సార్లు ఇటు మూడు సార్లు అలాయ్ బలాయ్ తీసుకుంటారు ఇదంతా కూడా జాతి సామరస్యతకు మత సామరస్యానికి అంటే అందరం కూడా కలిసి ఉండాలి జాతీయ సమైక్యతకు మనం ఒక పెద్దపీట వేద్దాము అని ఒక అలాయ్ బలాయ్ కార్యక్రమం వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఇక అందరు అక్కడ గరికపాటి గారు కూర్చున్నారు అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు పబ్లిక్ అందరు కూడా వచ్చారు లేడీస్ ఆ కార్యక్రమానికి ఎక్కువ మంది రావడం జరిగింది చిరంజీవి గారు గారు కూడా అదే కార్యక్రమానికి రావడం జరిగిందనమాట అయితే ఇక గరికపాటి గారు ఒక మాట అన్నారు అయ్యా చిరంజీవి గారు మీరు ఆ ఫొటోస్ తీసి పైకి వస్తే నేను ఈ ఈ ప్రసంగాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను మీకేనండి చెప్పేది మీరు ఆ సెల్ఫీలు గట్రా మీరు ఆపేసి మీరు పైకి రావాలి అని చెప్పేసి అనగానే చిరంజీవి గారు అవేమేమి పట్టించుకోకుండా పైకి వచ్చారు కానీ దీనికి అనంత శ్రీరామ్ గారు ఒక రకంగా స్పందించారు చిరంజీవి గారు ఒక రకంగా స్పందించారు అండ్ పబ్లిక్ అంతా కూడా దీని గురించే టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ నడుస్తుంది దీని మీద మీరేం స్పందించాలనుకుంటున్నారు 
గరికపాటి గారు ఒక పెద్ద మహానుభావుడు చిరంజీవి గారు ఆయన ఒక లెజెండ్ సో ఇద్దరిట్లలో ఏంటి మిస్టేక్ ఏం జరిగింది మీద అయినటువంటి శైలిలో అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక విషయం మీద అనలైజ్ చేయాలని ఉంటుంది మీ మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పాలని ఉంటుంది ఓకే మీ అభిప్రాయం ఏంటో నిజంగానే నాతో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఇంత సీరియస్గా ఇచ్చామంటారు ఆ టాపిక్ అనుకోవచ్చు మీరు సరదాగానే చెప్పండి దీన్ని మాత్రం మళ్ళీ కాంట్రవర్సీ చేయొద్దు ఓకే అండ్ నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి సీట్ శ్రీరామ్ పాటతో మరి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం విను వినిపించు ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై నేను ఎందుకు గురించి చెప్పాను తెలుసా అది ఎవరికన్నా అమెరికా వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది ముప్పై అంటే యుఎస్ఏ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఒక టీనేజ్ అమ్మాయికి ఇచ్చినటువంటి సలహా చాలా వైరల్ అవుతుంది అనమాట కాలిఫోర్నియా ఇర్విన్ వ్యాలీ కాలేజ్లో కాలేజ్లో ఈవెంట్లో పాల్గొనేటువంటి బైడెన్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ సెక్షన్లో విద్యార్థులతో ఫోటోలు దిగారు ఆ సమయంలో తన ముందున్నటువంటి ఒక టీనేజర్ భుజంపై చేయి వేసినటువంటి బైడెన్ నేను నా కుమార్తె మనవరాలతో చెప్పినటువంటి విషయం నేను మీకు చెప్తున్నాను ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చేదాకా పెళ్లి కోసం మీరు తొందరపడొద్దు అని చెప్పగానే సరే అంటూ అందరు చేతులు పెరట ముప్పై ఏళ్ల వరకు పెళ్లి చేసుకోవద్దా ఇది మ్యాటర్ అర్థమైందా సుగ్రశ్రీ వచ్చేసారు వా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఏ సుగ్రశ్రీ గారు సుగ్రశ్రీ గారు నమస్తే మామా నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నానమ్మా చెప్పండి మామా చెప్పాలి మీరే చెప్పాలి ఎలా ఉంది మీ నెల్లూరు అంతా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నెల్లూరు బాగుంది మామా నెల్లూరు ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా కాస్త వేడి వేడిగా వైజాగ్ తీర ప్రాంతాలన్నీ కూడా వేడి వేడిగా అవుతున్నట్టున్నాయి కదా వేడిగా ఉన్నా బాగుంటుంది మామా అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో వర్షము మళ్ళీ ఎండ బాగుంది క్లైమేట్ నేను అన్నది ఆ వేడి కాదమ్మా బాబు ఇంకేం వేడి మామా రాజకీయాలు వేడి అక్కడికి వచ్చేసారు మీరు ఓకే నో ప్రాబ్లం రాజకీయాల గురించి మనకు అవసరం లేదు ఓకే ఇక ఈరోజు మనం చక్కగా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి అరిటాకులో భోజనం చేస్తే ఏమవుద్ది ఖాళీ అవద్దు మామా దేంట్లో భోజనం చేస్తున్నా కాదు అరిటాకులో భోజనం చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమవద్దు మామా ఖాళీ అవద్ది కాదు అరిటాకు ఖాళీ అవద్ది కదా అరిటాకు వండిన ఆహార పదార్థాలకు ఒక మంచి రుచిని తీసుకొస్తుంది శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది ఆయుర్వేదంలో అరిటాకులో భోజనం చేస్తే ఈ పేగుల్లోని సూక్ష్మ క్రిములు నాశనమవుతాయని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు అలాగే అరిటాకులో వేడి వేడి పదార్థాలను వడ్డిస్తే ఆకు మీద ఉండే పొర అన్నంలో కలిసి శరీరానికి మంచి విటమిన్లు పోషకాలను అందజేస్తాయి ఎవరైనా అరిటాకులో విషం కలిపినా కూడా అరిటాకు వెంటనే నల్లగా మారిపోతుంది అనమాట మరి అరిటాకు కాలైతుందని ఎట్లా నువ్వు ఏమేమంటుందమ్మా అట్లా మాట్లాడతారా పొద్దుగాల పొద్దుగాలనే ఎంత ఎంత శుభం గురించి మళ్ళా ఆయన నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఏమండో రాశి ఫలాలు వచ్చేసాయి రాశి ఫలాలు వచ్చేసాయి యా అలాగే అటు రాశి ఫలాలు వచ్చేసాయి ఇటు చిమ్మపుడి శ్రీరామ్మూర్తి గారి గురువుగారు కూడా రావడం జరిగింది గురువు గారికి ప్రణామాలు అయ్యా నమస్కారం చిమ్మపుడు గారు హరిఓం నమస్కారం అండి మీరు మేడం గారితో మాట్లాడుతున్నారు కదా అందుకని నమస్కారం ఎందుకంటే మధ్యలో వాళ్ళు కూడా మీకు నమస్కారం తెలియజేస్తారు కదా ఆ నమస్కారం కోసం అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మధ్యలో హలో అని అని చెప్పేసి అనుమంటా అనమాట సరే మీరు మీరు పలకరించారు కాబట్టి మాట్లాడాలి లేకపోతే 
అది వారి వారి మాట్లాడుతూ అర్థం మీరు సంభాషిస్తున్నప్పుడు మధ్య నేను దూరడం మంచిది కాదని కాస్త నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాను మధ్యలో దూరడం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు భార్యాభర్తల మధ్యలో దూరడం అంతకంటే మంచిది కాదు అది అఫ్ కోర్స్ చిమ్మప్పుడు గారు కూడా ఈ విషయం తెలుసు ఆయన పేరు చీమప్పుడిగా ఏందమ్మా ఎంత 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 ఎక్సైట్మెంట్ రాసేవరు రాసేవారంటే రాసేవారెవరు నాకేం తెలుసు రాసి ఫలాలు అన్నారు ఫలం సరే ఆ పండు అర్థం ఆ రాసి ఎవరు అని నేను అడుగుతున్నానండి ఎవరో అందాల రాసే ఉంటుంది గురువు గారు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చిమ్మపూర్ శివమూర్తి గారు సూపర్ సార్ యా ఇక ఉద్యోగులందరికీ కార్లు బైక్లు గిఫ్ట్ ఎక్కడ ఏంటి దీపావళి బోనస్గా తన షాప్లో పనిచేసే సిబ్బందికి పది మందికి కార్లు మరో పది మందికి టూ వీలర్లు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు చెన్నైకి చెందినటువంటి జయంతి లాల్ అనే జ్యువెలరీ షాప్ ఓనర్ వ్యాపార అభివృద్ధికి కృషి చేసినందుకు ప్రోత్సాహకంగా ఈ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చానని చెప్పారు గతంలో గుజరాత్కు చెందినటువంటి వజ్రాల వ్యాపారి పండుగ రోజు ఒక ఓ ఏడాది ఐదు వందల మందికి ఉద్యోగులకు ప్లాట్లు ఇచ్చేశారట ఏకంగా రెండు వందల గజాలు మూడు వందల గజాలు ప్లాట్లు ఇచ్చేశారు అలాగే మరోసారి ఆరు వందల మందికి కార్లు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారట ఇక మన మన కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ వేస్ట్ అండి దీపావళి బోనస్ అప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో పనిచేసేవాడిని కరెక్ట్గా డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చేదనమాట ఆహా ఎవ్రీ మంత్ ఇలా వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనుకున్నాను ఆ డెబ్బై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు బోనస్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఎప్పుడు వస్తుందా దీ దీపావళి ఎప్పుడు వస్తుందా దీపావళి ఎప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పేసి అలా వెయిట్ చేసేవాడిని అనమాట అలాగే ఇక దీపావళి బోనస్ వచ్చినా రాకున్నా మళ్ళీ వచ్చి ఈరోజు వచ్చినటువంటి సర్వే ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసినటువంటి ఐటీ ఉద్యోగులను ఇక ఆఫీసులకు రమ్మంటున్నారు కంపెనీలు కానీ ఆ కంపెనీలను ఉద్యోగులు రివర్స్లో భయపడుతున్నారట ఆఫీసులకు రావాలని ఒత్తిడి చేస్తే రిజైన్ చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారట దాదాపు ఎనభై ఐదు శాతం ఉద్యోగులు ఆఫీస్కు రమ్మని చెప్తే ఉద్యోగాల నుంచి వైద్యులిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పేసి స్టాఫింగ్ సర్వీసెస్ సంస్థ ఒక సర్వేలో చేసింది దీంట్లో నలభై ఆరు శాతం మంది దాకా వర్కింగ్ మదర్స్ ఉన్నారట ఓకే అలాగే మరి కాసేపట్లో ఇక రాశి ఫలాలు ఒకటి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దాని తర్వాత చిన్న హమాలీ ఉద్యోగం హమాలీ ఉద్యోగం అంటే బస్తాలు దింపడము అవి ఇవి ఉంటుండే అనమాట చిన్నప్పుడు నేను ఏం చేసేవానంటే ఈ మన ఇక్కడ మన బండి బండి ఉంటుంది కదండి బండి అంటే తెలుసు కదా మీ అందరికీ ఆ బండిలోంచి వెళ్ళి మన ఒడ్ల బస్తాలు దించాలన్నమాట చిన్న చిన్న బస్తాలు ఉంటే నేను కూడా ట్రై చేసేవాడిని అసలు ఓ యాభై కిలోలు నలభై కిలోలు ఇరవై కిలోలు వంద కిలోలు అయితే నా వల్ల కాకపోయేది అనుకోండి ఓ యాభై కిలోలు మాత్రం ట్రై చేసేవాడు అయితే మెదక్ జిల్లా కొచ్చారం మండలం చిన్న గన్పూర్లో ఉన్నటువంటి స్వదేశీ మద్యం డిపోలో హమాలీ ఉద్యోగం ఏకంగా అరవై లక్షలు బలికిందటండి హమాలీ ఉద్యోగానికి అరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టేటోళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారండి ప్రపంచంలో హమాలీ సంఘం సభ్యుల్లో ఒక పోస్టుకు వేలం నిర్వహించగా నలుగురు పోటీ పడ్డారు వీరిలో ఒకరు అరవై లక్షలకు వేలం పాడి పోస్టు దక్కించుకున్నారనమాట డిపోలో మద్యం సీసాల పెట్టెలు వాహనాలు ఎక్కించడం దించడం అమాలి పని అనమాట ఇందులో ఏదో కిటుకు ఉన్నది అర్థం కావట్లేదు ఆ కిటుకు ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి రెడీగా ఉంది ఫ్రమ్ తెల్లారందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో విను వినిపించు ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు ఎస్ ఎవరు ఎవరు మిన్నైనా కూడా కంప్లైంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రకరకాలు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు భార్య భర్త అత్త మామ ఇవన్నీ కూడా కామన్గా జరిగింది కానీ ఒక చిన్న పిల్లోడు ఓకే వాళ్ళ మమ్మీ మీద కేసు పెట్టేశాడు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యం అయిపోయారనమాట వాడు చక్కగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఏంట్రా బుడ్డుడా ఇలా వచ్చావు అంటే మా మమ్మీ మీద కేసు పెట్టాలి సార్ నేను అన్నాడు అదేంట్రా మీ మమ్మీ మీద కేసు పెట్టడం ఏంటి అంటే చెప్తున్నాడు అనమాట వాడు మధ్యప్రదేశ్లోని బూధన్ జిల్లాల్లో మూడేళ్ల బాలుడు తన తల్లిపై విచిత్రమైనటువంటి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు 
డెడతలై గ్రామానికి చెందినటువంటి చిన్నారి తన తండ్రితో కలిసి జైలుకు వచ్చాడు తన తండ్రితో కలిసి వచ్చాడు మళ్ళీ అమ్మ నన్ను చాక్లెట్లు తినడివ్వడం లేదు అడిగితే కొడుతుంది నా చాక్లెట్ కూడా దొంగిలించింది ఆమెను జైల్లో పెట్టండి అని చెప్పేసి క్యూట్గా కంప్లైంట్ ఇచ్చేసాడు అని అయితే అమ్మ మంచిదిరా నీ మంచి కోసమే అలా చేసిందని చెప్పేసి ఎస్ఐ ప్రియాంక నాయక్ ఆ బాలుణ్ణి చక్కగా నాలుగైదు చాక్లెట్లు ఇచ్చేసి పంపించేసింది అనమాట పిల్లలు చూసారా ఇలా మారిపోతున్నారు అండ్ అలాగే మీరు యాదాద్రి గనక వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం ఇరవై ఐదు తారీఖు రోజు యాదాద్రి క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఈ నెల ఇరవై ఐదున సూర్యగ్రహణం ఉన్నందున యాదాద్రి ఆలయాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు ఈవో తెలిపారు ఆ రోజు నిత్య కైంకర్యాలు నివేదన ఉదయం ఎనిమిది గంటల యాభై నిమిషాల్లోపు పూర్తి చేస్తామని చెప్పి చెప్పారనమాట అనంతరం ఆలయాన్ని మూసివేసి ఇరవై ఆరు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు తెరవనున్నట్లు వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట సంప్రోక్షణ అనంతరం ఇరవై ఆరు ఉదయం పది గంటల నుండి భక్తులను అనుమతిస్తున్నట్లు చెప్తున్నారనమాట కారణం ఏమిటి అంటే సూర్యగ్రహణం ఉంది కాబట్టి సో అంత మార్నింగ్ మీరు వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఆ రోజు మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవడమే ఉత్తమం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారనమాట అలాగే దీపావళి పండుగ ఈ రోజునే చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఒక ఒక న్యూస్ ఒకటి వైరల్ అవుతుంది దీపావళి ఈ నెల ఇరవై నాలుగున జరుపుకోవాలా లేకుంటే ఇరవై ఐదు చేసుకోవాలా అనేది చాలామంది అయోమయంలో ఉన్నారనమాట అయితే ఇరవై నాలుగున్నే జరుపుకోవాలని చెప్పేసి వేద పండితులు చెబుతూ ఉన్నారు ఆశ్వయుజ మాసం బహుళ అమావాస్య రోజున దీపావళి నిర్వహించడం ఆనవాయితీ కాగా ఇరవై ఐదున అమావాస్య రావడంతో అదే రోజు పండుగ అని చెప్పేసి జనం భావించారు అయితే సోమవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకే అమావాస్య గడియలు వస్తున్నాయని ఆ రోజునే అమావాస్యగా పరిగణించి ధనలక్ష్మి పూజలు దీపావళి చేసుకోవాలని చెప్పేసి పండితులు చెప్తున్నారు దిట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇరవై నాలుగే చేసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కాబట్టి మరి ఏ టైంలో చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కరెక్ట్గా చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ప్రభాస్ ఇక బర్త్డే దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి అభిమానుల్లో ఉరిమే ఉత్సాహం కనబడుతుంది అలాగే ఎలన్ మస్క్ సంస్థ టెస్లా ఈ డిసెంబర్లో స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది నేను దానికోసమే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను టెస్లా కారు కొనుక్కోకపోయాను కానీ అట్లీస్ట్ టెస్లా ఫోన్ అయినా వాడతాను ఎస్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ దానికి ఏం అవసరం లేదట మనకు తెలిసిన ఎవరెవరి టెస్లా కార్లు ఎవరెవరి దగ్గర ఎక్కడున్నాయని చెప్పేసి దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఎవరెవరి టెస్లా కారు ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతున్నాయనే విషయం కూడా తెలుసు ఓకే సో అలా ఉందన్నమాట అయితే ఇక ఈ డిసెంబర్లో స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిసింది దీని పేరు పై పై ఫోన్ పేరుతో ఈ మొబైల్ను తీసుకొస్తున్నట్లు సమాచారం ఆరు పాయింట్ ఏడు అంగుళాల ఎల్ఈడి డిస్ప్లే వెనక యాభై ఎంపీ కెమెరాలు మెగా పిక్సెల్ అండి ఎంపీ కెమెరాలు అంటే మళ్ళీ మీరు వేరే అర్థం చేసుకునే దయచేసి అలాగే యాభై మెగా పిక్సెల్ కెమెరాలు మూడు ముందు నలభై మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఒకటి అలాగే ఫైవ్ థౌజండ్ మెగా హే ఎంహెచ్ అంటే మే మెగా హెడ్జ్ ఓకే బ్యాటరీ ఫీచర్ ఉంటాయట ఈ ఫోన్ కోసం టెస్లా సొంతంగా ప్రొఫెసర్ను తయారు చేస్తుందట సారీ ప్రాసెసర్ను తయారు చేస్తుందట ఇది ఏ ఇది ఏ ఓఎస్తో పనిచేస్తుందో క్లారిటీ మాత్రం లేదు ధర మాత్రం డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు ఉంటుందని చెప్పేసి అంచనా అమ్మ డిసెంబర్ వరకు మనం డెబ్బై వేలు పొదుపు వేసుకోవాలి ఎట్లనే వేసి ఎవరన్నా కాల్ చేయగానే హలో దిస్ ఈజ్ మామా మహేష్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ టెస్లా ఫోన్ మై నో హూస్ దాట్ లేదంటే మీరు టెస్లా ఫోన్తో మాట్లాడుతున్నారు కాసేపు ఆగి మళ్ళీ కాల్ చేయండి అటువంటి రోజులు రావాలి ఎస్ నళిని గారు వచ్చారు నళిని గారితో మాట్లాడదాం మామయ్య గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మేడం బానే ఉన్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్ నేను సూపర్ మ్యామ్ ఓ త్వర త్వరలో పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కంట టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ చెప్తున్నటువంటి మాటలు టాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ గా ఎదిగినటువంటి తమన్నాకు ఇప్పుడు పెద్దగా అవకాశాలు రావడం లేదు ఇటీవల ఆమె నటించినటువంటి బబ్లీ బౌన్సర్ కూడా బోల్తా కొట్టేసింది తాజాగా ఈ మిల్క్ బ్యూటీ పెళ్లి పిల్లలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది నేను పెళ్లికి వ్యతిరేకిని కాదు ఇన్నాళ్ళు సినిమాల మీద బిజిలో పడి ఆలోచించలేదు అంతే అంతే తప్ప ఏం లేదు త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకుని 
పిల్లల్ని కనాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పుకొచ్చింది ఆమె లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎవరో మరి చూడాలి త్వరలో పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని గంట అని పాజిటివ్గానే మీరు ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటమ్మా అది జోక్ చెప్పేదాం పాట ఆల్రెడీ ఇక మిగతా షోస్ కూడా నడుస్తున్నాయి కదా ఆ షోలో మీరు చక్కగా పాట ముందు జోక్ ముందు మీ జోక్ ఎన్నికలో ఉంటుంది చిన్న జోకే సార్ నేను మీ దగ్గర పెద్ద పెద్ద జోకులు తీసుకొచ్చేంత ధైర్యం నాకు లేదు చటాకు ఉంటుంది సార్ చటాక్ లో హాఫ్ ఉండదు సార్ చటాక్ లో హాఫ్ ఎంత సార్ హాఫ్ చటాకు అంత ఉంటుంది సార్ చిన్న జోకే సార్ అయితే ఒక సారు మన వద్దులండి ఎవరి పోలికలు పెట్టుకోరుస్తున్నాయి ఒకసారి దగ్గర ఇద్దరు పని చేస్తూ ఉంటారు పనివాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చెప్తాడు మా పనివాళ్ళు చాలా అసలు చాలా అమ్మాయికులు అలాంటి వాళ్ళు దొరకటమే నా అదృష్టం అంటే ఎలా తెలుసురా ఎలా రా నాకు కూడా చూపించరా అసలు వాళ్ళు ఎలా అమ్మాయికులు చెప్పంటే చూడరా నీ ఎదురుకుండా చెప్తానని ఆ పనివాళ్ళు పిలిచి ఒక చేతిలో హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక చేతిలో ఫిఫ్టీ రూపీస్ పట్టుకుని రే చాలా బాగా పనిచేస్తాను తీసుకో ఏదో ఒకటి తీసుకో నీ కష్టానికి ప్రతి పని ఏదో ఒకటి తీసుకో ఏదైనా కొనుక్కో అంటే యాభై రూపాయలు తీసుకుంటాడు సార్ అయ్యా చాలండి అయ్యా అనుకుంది దండం పెట్టేళ్ళిపోతాడు చూసారా పిచ్చి మాలకు రావాడు పిచ్చి మాలకు వంద రూపాయలు ఇచ్చిన తీసుకోడు యాభై రూపాయలు తీసుకుంటాడు చూడరా అంటే అవును రా నిజంగా పిచ్చేడలాగా ఉన్నాడు బలే దొరికాడు రా నీకు అంటాడు ఆ పనాడు బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళ అమ్మగారు అడుగుతారు ఒరే పిచ్చి సన్నాసి ఏ అయ్యగారు వంద రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోవచ్చు కదా యాభై కాయకి ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే అమ్మ క్షమించండి అమ్మ అయ్యగారు రోజుకి పాతిక మందో యాభై మందో వస్తారు వాళ్ళందరి ముందు నాకు చేస్తా చేస్తారు పిచ్చాడు అనుకున్నా పర్లేదు అండి అదే వంద రూపాయలు తీసుకుని చెడిపోయినా అని అనుకుని ఇంక కారు కదా నాకు యాభై తీసుకెళ్ళిపోతానండి రోజు ఇదే తొంద ఎవరు వస్తే వాళ్ళ ముందు ఇలాగే యాభై రూపాయలు పెడుతున్నారు వంద రూపాయలు పెడుతున్నారు నాకు హాయిగా రోజుకి కలెక్షన్ బోల్డ్ డబ్బులు వస్తున్నాయండి పిచ్చాడు అనుకుంటే అనుకున్నారు లేండి అమ్మా అంటే సూపర్ భలే ట్రిక్ దొరకబట్టేశాడు మొత్తానికి అయితే అవును మా మరి నన్ను కూడా మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే వచ్చి యాభై వంద అక్కడ పెడితే యాభై కైతే తీసుకుని వచ్చేస్తాను మా అమ్మ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మా రైట్ అండి నల్లి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం సూపర్ యా ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే చాలామంది తొందరగా చెప్పండి తొందరగా చెప్పండి అంటున్నారు అక్కడికే వచ్చేస్తున్నాను రాశి పిల్లల విషయానికి వచ్చేస్తే ఇక మిథునం చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఇంటా బయట అనుకూలంగా ఉంటుంది కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఎదురైనటువంటి చిక్కులు కూడా తొలగిపోతాయి సోదరుల కలయిక మాత్రం ఉంటుందటండి అలాగే కర్కాటకం వాళ్ళు పనులలో జాప్యం జరిగినా చివరకు పూర్తి చేస్తారు ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడుతుంది శ్రమకు తగిన ఫలితం కష్టమే ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా కూడా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు కర్కాటకం వాళ్ళు సింహరాశి వాళ్ళు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకుంటారు విందు వినోదాలు సన్నిహితుల నుండి ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం అందుతుంది ఉద్యోగాలలో ఎదురైనటువంటి ఒత్తిళ్ళు తొలగుతాయి ఉద్యోగాలలో ఎదురైన ఒత్తిళ్ళు తొలగుతాయి ఇది పెద్దగా నాకు ఏం అనిపించలేదు ఈరోజు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకుంటారు ఎవరు సలహా ఇయ్యలేదు ఏంది ఈరోజు అసలు విందు వినోదాలు సన్నిహితుల నుండి ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం అందుతుంది అదేంటో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాను నేను అయితే కరెక్ట్ అయినా అది మాత్రం ఎవరిది ఏమైనా నాది మాత్రం కరెక్ట్ వస్తుంది ప్రతిసారి అలాగే కన్యా రాశి వాళ్ళు నూతన పరిచయాలు పెరుగుతాయి సంతానం గుడ్ న్యూస్ వింటారు అలాగే ఆప్తులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు వృత్తి వ్యాపారాలన్నీ కూడా లాభసాటిగా ఉంటాయి ఉద్యోగాలలో హోదాలు వస్తాయి ఏమండి కన్యా రాశి వాళ్ళకి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ మీరు ప్రమోషన్ కొట్టే సమయం ఆసన్నమైంది చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి ప్రమోషన్ కొట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే తులరాశి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు 
పనులు నిదానంగా సాగుతాయి బంధువుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు వృత్తి వ్యాపారాలలో ఎదురైనటువంటి చికాకులు తొలగుతాయి వెరీ గుడ్ తులరాశి వాళ్ళకి అలాగే వృశ్చికం నూతన మిత్రుల పరిచయం సాయం అందుతుంది కాంట్రాక్టులు పొందుతారు జీవిత భాగస్వామి నుండి ఆస్తి లాభం పొందుతారు అమ్మా జీవిత భాగస్వామి నుండి ఆస్తి లాభం పొందుతారంటే మీ ఆవిడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి ఏమండి మాకు ఇద్దరు అన్న నాకు ఇద్దరు అన్నయ్యలు కదా సో మా నాన్నగారు ముగ్గురికి పనిచేస్తా అని చెప్పేసి అనుకున్నారు ముప్పై ఎకరాల ఆస్తి ఉంది కదా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా సరైగా దానికి ఎందుకు తక్కువ చేయడము ముప్పై ఎకరాల్లో మేము తీసుకోవచ్చు కానీ పాపం దానికి కూడా ఒక టెన్ ఎకర్స్ రాసిస్తాము మేము టెన్ దానికి టెన్ ఇచ్చేస్తాము పాపకి అని చెప్పేసి అలా అన్నారు ఏమండి మనకు టెన్ ఎకర్స్ వస్తున్నాయండి అని చెప్పేసి అన్నది అనుకో సెలెక్షన్ బాగానే ఉన్నదని అది అనుకోండి సో మొత్తానికైతే జీవిత భాగస్వామి నుండి ఆస్తి లాభం పొందుతారు వృత్తి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి వాహన యోగం ఉంటుంది కంగ్రాచులేషన్స్ ఇక ధనస్సు రాసుకు వెళ్ళిపోదాం ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో అవరోధాలు ఏర్పడినా కూడా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు ఇది కావాలి ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో అవరోధాలు ఏర్పడి అధిగమించి ముందుకు సాగాలి అవరోధాలు ఏం అరపకుండా లైఫ్ మనం అన్నీ అనుకునేట వస్తున్నాయి అనుకో అందులో కిక్కే ఉందండి నీడ్ సంథింగ్ వెరైటీ అలాగే బంధువుల నుండి విలువైన సమాచారం అందుకుంటారు స్వల్ప ధన లాభం ఉంటుంది ఈవెన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అయినా కూడా అంతే కదా ఇక మిత్రుల నుండి శుభవార్తలు మకరం మిత్రుల నుండి శుభవార్తలు అందుకుంటారు పనుల సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు వృత్తి వ్యాపారాలు అన్ని లాభసాటిగా ఉంటాయి షేర్లు భూముల క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు పొందుతారు వాహన యోగం ఉంటుంది ఇక్కడ షేర్లు భూముల క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు పొందుతారు రియల్ ఎస్టేట్ చేసే వాళ్ళకి ఇది కొంచెం లాభసాటిగా ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు అలాగే కుంభం పనులు చకచక సాగుతాయి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడతారు మీ శ్రమకు తగిన ఫలితం కనబడుతుంది వృత్తి వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు ఉద్యోగులకు ఉన్నత హోదాలు లభిస్తాయి కంగ్రాచులేషన్స్ కుంభరాశి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలకి హోదాలు పెరిగే సమయం ఆసన్నమైంది ప్రమోషన్ వచ్చే సమయం అయింది చాకచక్యంగా ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ని ఎన్క్యాష్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మహేష్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రమోట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎవరైనా అన్నారనుకో ఎందుకు లే సార్ ప్రమోషన్ తీసుకుంటే బోల్డ్ అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సార్ టీమ్ లీడ్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ మనకు అవసరమా సార్ అది సార్ అది సార్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐ హ్యావ్ హియర్ సార్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ శాలరీ ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు తీసేసుకోవాలి చాలామంది అనుకుంటారు ప్రమోషన్ రాగానే మళ్ళీ వేరే జాబ్ ఇబ్బంది అయిపోద్ది అని చెప్పేసి వన్స్ ప్రమోషన్ రాగానే కళ్ళు మూసుకొని టక్కున తీసేసుకోవాలి ఓకే ఇక మీనం ఆకస్మిక ప్రయాణాలు ఉంటాయి కాస్త తొందరపడి జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఆకస్మిక ప్రయాణాల్లో మాత్రం తొందరపాటు నిర్ణయాలు మాత్రం తీసుకోవద్దటండి అలాగే వృత్తి వ్యాపారాల్లో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు అలాగే ధన వస్తు లాభాలు పొందుతారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆకస్మిక ప్రయాణాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు సో ఇది ఒక్కటి మీరు మీనం వాళ్ళు కాస్త మీరు జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి మీనం గురించి చెప్పాం అలాగే కుంభం గురించి కూడా మనం చెప్ప చెప్పడం జరిగింది అన్ని రాసులకు ఇది అనమాట ఇది మన తెల్లారందో మా కార్యక్రమంలో మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ టుడే రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మా పౌరుడికి బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్